Un, deux, un, deux, trois. Comme un aveugle, pas de crâne ni de navigation. Je lève l'encre, puis ma beauté abandonné toutes mes pas d'eau. Sans raison, sans direction, sans sensation. Laisse aller, suis les couleurs à l'horizon. Dans mon bateau, un bois de qui comme une chanson. for joining us for this fusion session with Symphony Nova Scotia and Sirene Matlo. I'd like to acknowledge that we are in Mi'kma'ki, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq people. My name is Suzanne Lemieux, and I'm principal oboist of Symphony Nova Scotia, and I'm your host for this evening. We'll have some more music after this first song, and then we'll have a question and answer with Patricia and Lenny. These songs are in French, and so if you'd like, there'll be closed captioning on the videos, or there's also translations and texts on the symphony's website. Thank you. Bonsoir tout le monde. On est vraiment content d'être ici pour jouer pour vous, ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont chez vous dans le monde virtuel. Puis ça nous fait tellement, tellement plaisir d'être ici pour jouer avec cette magnifique orchestre symphonique, la Symphonie de la Nouvelle-Écosse. Merci beaucoup. Hey everybody, thank you very much for watching tonight. We're very excited to be playing here with these wonderful musicians. C'est un peu drôle parce que le, le, le dernier spectacle que nous avons fait uh, uh, juste avant COVID est arrivé était avec cet orchestre. Et maintenant, une année plus tard, le premier spectacle que nous avons fait uh, depuis COVID est encore avec uh, cet, cet orchestre. 
Mais je pense que peut-être ils ont perdu un couple de membres sur la route. <rire> oui, je pense qu'il était au moins 40, si pas plus, la dernière fois qu'on a, qu a joué avec eux. Plus que ça, je crois. Plus que ça, peut-être. Hein? Mais ce soir, on en a huit. Puis c'est bien correct. Parce que huit, là, c'est un chiffre magique. Ça représente l'infini. Ça représente l'équilibre. C'est un, un chiffre qui a beaucoup de pouvoir. Ça fait qu'on est en bonne main avec cette gang-là ce soir. La première chanson que nous avons chantée était la chanson titre de notre album « Sirène et matelot ». C'est la première chanson que nous avons coécrite, Patricia et moi. Et à cause de ça, nous avons choisi ce nom pour le nom de notre duo, « Sirène et matelot ». Puis on aimerait aussi ce soir vous faire une chanson d'amour qu'on a composée. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais dans la dernière année, avec l'isolement, on a passé du temps à écouter des films. Puis il y avait des films qui c'est à propos de l'amour, la romance, tomber en amour juste comme ça, « Love at first sight ». Mais ce n'est pas toujours comme ça dans la vraie vie. Parfois, on connaît quelqu'un toute notre vie et on ne sait pas ce qu'on a. Juste devant nous. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais en amour. Mon cœur m'appelait. Mais je suis resté sourd. J'ai pas compris les frissons sur ma peau. À chaque fois que tu me disais quelqu'un, je ne savais pas que j'étais en amour. Peut-être mon cœur avait fait. N'était pas comme dans les films en noir et blanc. Pas de coup de foudre, plutôt un seul volant. The songs we write for Sirene Matalo, we like to think that they're uh, fairly current, fairly contemporary. Uh, we write about songs that are things that are going on in the world today. And, uh, but, uh, but every now and then we like to uh, refer back to uh, our Acadian roots and uh, traditional songs. Um, like this next one, it's a song we wrote, but it pays homage to a little piece of Acadian folklore. Uh, the song is called Trois Hommes Noir, and uh, 
it's a uh, it's a bit of a Acadian folklore song about a forerunner. Basically, uh, during a, a marriage in a small village, all of a sudden, three men dressed in black show up, and and no one knows who they are, and they they, they have an energy about them, a very macabre and almost dangerous, frightening energy about them. Dans le folklore acadien et les vieilles chansons acadiennes, on parle souvent des trois hommes noirs qui arrivent à la porte pendant un mariage ou une rencontre dans un village. Ils apportent avec eux une énergie sombre et menaçante. Les gens sont tellement effrayés, ils ne savent pas quoi faire. C'est une vieille histoire, mais peut-être ça ressemble trop à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Méfiez-vous, les trois hommes en noir. Cette prochaine chanson, c'est au sujet de la santé mentale. Ça peut être très difficile à aider quelqu'un qui souffre ou qui a des troubles de santé mentale, et spécialement si cette personne-là ne veut pas d'aide. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'être là, être à l'écoute, ouvrir des portes pour, pour que cette personne-là s'aide soi-même. Puis surtout, il ne faut, faut jamais abandonner. This song is called « Je ne peux pas te sauver » which means I'm not able to save you. And it's, uh, it's about someone who cares very deeply from someone who's suffering from, from a mental illness and, and they want to help them, but the person says, I don't, I don't want to be helped, you can't save me, I don't want to be saved. And the response is that, well, uh, I'm not trying to save you, I'm simply trying to open a door so that you can save yourself and, and I'm not going to give up. Je 
levé de toi hier soir. Toi à la dérive dans une rivière froide, j'ai tendu la main dans le noir. Je veux te serrer, mais je ne prends le côté toi. Je ne peux pas te sauver. Tu m'as toujours dit ça. Je ne peux pas te sauver. Mais je sais encore une fois. Tu es devenu comme un îlot. Je crie que tu dois te battre plus fort. Tu lèves tes bras, tu sombres dans l'eau. Percé par les vagues, tu t'entends. Je ne peux pas te sauver. Tu m'as toujours dit ça. Je ne peux pas te sauver. Mais je sais encore une fois. De tous les rêves, j'oublie les leçons que j'avais apprises. Je te vois du haut comme un aigle qui est enchaîné au nuage des ennuis. Je ne peux pas te sauver, je le sais. Je ne peux pas te sauver. Tu m'as dit j'ai pas le droit. Je ne peux pas te sauver. Tu m'as toujours dit ça. Je ne peux pas te sauver. Mais je sais. Bon, on arrive déjà à la dernière chanson de la soirée. On pourrait jouer toute la nuit avec ces musiciens incroyables. Alors, merci beaucoup pour votre belle musique. Thanks very much, everybody listening in. Uh, really enjoyed playing for you, and especially enjoyed playing with these fabulous musicians. I do hope we get to play with them again real soon, before too long. And uh, hopefully the next time uh, the whole gang will be there. That'd be, that'd be great. Uh, but uh, thank you again for, for being part of this tonight. Puis si vous voulez en connaître davantage au sujet de Sirene et Matulo, connaître plus notre musique, on vous invite à visiter notre site web ou notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Et puis, gênez-vous pas de nous envoyer des messages. On aimerait tellement ça entendre parler de vous. Et en parlant de messages, le monde a donc bien changé. On communique d'une différente fa façon ces jours ici. Souvent, on s'envoie des des textes ou des courriels pour communiquer, ça ferait pas du bien, des fois, de juste pouvoir s'écrire une belle lettre ou peut-être avoir un message dans une bouteille? Un, deux, trois.
Je me souviens bien d'un soir Sur la plage, le bord du quai Une mélodie flotte de chelou Une valse qui venait d'un grand voilier J'avais ta main contre mon cœur Dans le sable à pieds nus On a dansé jusqu'au petit matin Quand il fallait se dire adieu Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue à notre concert fusion mettant en vedette Sirène et Matelot, c'est-à-dire Lani Galant et Patricia Richard. Merci pour ce fantastique concert. Merci. Comment avez-vous créé Sirène et Matelot? Euh, je sais que vous avez chacun des carrières indépendantes. Alors, comment est-ce que le duo a commencé? Ça a commencé, euh, Patricia et moi ont décidé d'essayer de, 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 de composer quelques chansons ensemble. Et c'était un surpris parce que les chansons, ils sont venus très vite. Puis la première chanson que nous avons composée, comme j'ai dit, était Céline et Matelo. Et euh, après ça, c'est pourquoi pas faire un album? Puis disons, on se connaissait depuis long, longtemps quand même. OK. Puis euh, ben, Lenny se faisait souvent demander, est-ce que tu vas faire un autre album en français? Par moi aussi. <rire> et puis là, quand on a vu qu'on qu avait ce tour-là de, de composer ensemble, on s'est dit, comme il a dit, pourquoi pas? Puis on a continué, puis les chansons ont juste comme coulé, puis nous voilà. Oui, ça a l'air vraiment euh, naturel ou organique ou quelque chose comme ça. Oui, oui. oui et puis euh, à cause de la, de la première chanson que nous avons composée, Sirène et Matalo, puis euh, on a pensé peut-être que ça serait un, un, un bon nom pour le duo. Bien sûr. <rire> oui, parce que aussi, on, on a quand même... Euh, un, un même vécu venant de l'île du Prince Édouard, on a tous une, chacun une affinité pour la mer. Moi, lui, eh bien, il a fait des traversées de l'Atlantique. Euh, C'est une goualette. Il y en a fait deux, je pense, deux traversées de l'Atlantique. Et puis, euh, ben moi, je, je suis fille d'un pêcheur. Puis j'ai grandi près de la mer. Ça fait que, on dirait que ce thème-là nous ressemblait beaucoup aussi. Ça fait oui. ça puis la musique, ça s'est juste jumelé très bien ensemble. Some of your songs come from Acadian folklore or traditional Acadian music. Do you want to tell us a little bit about how that inspires you and how that influences the rest of your writing? Well, um, we both have played traditional music in the past. The, the songs that we have on our album we are, are more contemporary. You know, I, I've worked in, as a contemporary songwriter uh, for years in English and in French because we have this 
uh, a bit of a history where we understand trad music, you know, we can use that as a little bit of an influence from time to time, like we did with the song Trois en mm-hmm. Uh We tried to touch base with, with the more traditional element of, of, our, of our background. But uh, we both played in various kinds of band, rock bands, uh, you know, uh, country, rock, folk. It's more of a folk rock uh, outfit, I think, than anything. Yeah, yeah. <laughs> and I think Acadian music has also evolved. Uh, it, it, I think when people think of Acadian music, they think of traditional music. But there are many Acadians <laughs> that play a variety of music nowadays. Yes. So uh, we try to embrace that. And we ca- we, we kind of try to go with the flow. But I have to admit, coming from an Acadian community and having learned how to step dance the minute I fell out of the womb, uh, it, it does follow you throughout your, your life. And there is a that tradition is always there. But we're having a, a great time exploring uh, different different styles of Acadian music, and we, we praise many uh, the many wonderful Acadian artists that we know so yeah, well. Yeah, I think there yeah. are many Acadian artists who are urban Acadians. Oh, absolutely. Les Acadiens des villes. Donc, yeah. je pense que la musique acadienne a continué à vivre. Et puis, euh, dans le fond, tout ce que vous faites, c'est de la musique acadienne, pas seulement ce qui, ce qui est traditionnel. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez euh, un orchestre derrière vous, quelqu'un qui a pris votre musique, puis ensuite, là, écrite pour les cordes ou pour les vents ou les percussions dans l'orchestre? Ben, c'est incroyable. Moi, euh, j'ai, j'ai joué avec cet orchestre, puis aussi euh, avec un groupe d'autres orchestres dans le passé, puis c'est vraiment spécial euh, pour euh, prendre une chanson, peut-être, on a, on a, on a composé euh, à la table, dans la cuisine, juste you know, toi-même, puis, euh, puis avoir, euh, avoir un, un arrangement pour, pour une quarantaine de, de musiciens en, en arrière de bout. C'est, c'est vraiment quelque chose euh, comme euh, mon neveu euh, Johnny Migalan, qui joue le piano avec nous, euh, comme d'habitude, euh, comme on a fait euh, le dernier spectacle avec l'orchestre de Symphonique Nouvelle-Écosse. Il a dit c'est « comme, c'est comme jamming with heaven », il a dit. <rire> <rire> Et c'est un peu comme ça. Jam, « Jamming with heaven ». Comment est-ce ouais. qu'on dit ça en français euh... Jamming avec le paradis ou ouais. je sais pas, quelque chose comme ça. Jamais au ciel. Jamais au ciel, oui, yeah. <rire> ouais, c'est bon ça. Mais c'est vrai que ça ouvre une, une, une nouvelle dimension à la, à la musique, ça crée une autre ambiance. C'est... Oui, ben, je pense que ça doit être un peu comme quand tu écris un roman puis il y a une traduction, puis tu, tu vois quelque chose que quelqu'un d'autre a vu, que toi peut-être tu n'avais pas remarqué, t'étais... peut-être que tu ne penses pas que c'est un corps qui va jouer ou que c'est une clarinette ou un violon. Oui. C'est comme le... Ça rajoute. Oui, oui, oui. C'est pas c'est, un vol. C'est, c'est vraiment un glaçage sur le gâteau. Ah oui. <laughs> This year has been a difficult year for many of us. As artists, is there something that you take with you from this difficult COVID year that you think will affect your, your work from now on? I think I have a much a stronger appreciation for playing uh, live music and, and for playing for an audience. And it means a lot more to me, you know, to, to understand that how important that connection is to, you know, to take your music and, and, and play it for people and feel that energy coming back. It's great, we, you know, we've, we've been playing some shows online and, and that's always nice to get the, 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 you know, the text and the emails and so forth about how much people enjoyed it, but there's nothing that beats being in a room and, and feeling that transfer of energy between the artist and, and, and the audience and have it come back and, and then you get, it, it, it's really an incredible experience. It's, the, the magic of a live performance is something that I really miss and, and it's something that this year has, has made all that more profound for me, I think. We'll probably appreciate it more, you know, in the future now when we, when he, when we get the opportunity to play for live audiences, sharing that experience with them. And I think as artists too, in the last year, we've had to, to, to be a bit more creative. Uh, We've expanded our our knowledge on different things to develop the art, and I know what you know having to do all these shows from home and learning all these new technologies. And I've discovered that I actually like making videos and cameras and yeah. things like that. So we've we've learned new skills, which is going to serve us well in the future. So there are some some perks of of I guess we have to find the, the plus side to everything. <laughs> she is, and and she's been amazing at working in video. And for those of you who haven't seen it. Please go to YouTube and, and, and see the video uh, from one of my songs in English, uh, Sequoia, because Patricia did uh, most of the editing, or a great deal of the editing, along with Daryl on that, on that particular video, and, and blew me away out for someone for the first time out. What a great job she did. Yeah, Thank you. Great. Do you have any recommendations for that we should all go home and listen to? Des recommandations qu'on devrait, la musique qu'on devrait écouter en rentrant chez nous. Peut-être que vous pouvez 
nous parler un peu de votre musique à vous. Well, Symphony Nova Scotia is number one. Oh, yes. I have a very musical family and uh, a, lot of, a lot of great uh, uh, nephews and nieces who make beautiful music, and I think one is here tonight, Matt Steele and the Corvette Sunset. They're a fabulous uh, band. He's a great songwriter. Yeah, great. And, uh, and of course, uh, you know, be sure to check out Sidene and Matalo's website if you haven't been there yet. <laughs> and I think it's important, like, it's been a tough year for artists uh, at, yes. at all levels. And I think it's important to, to support your local artists. I know we've heard that, we've heard that. But, you know, even calling the radio stations and saying, you know, we, we'd like to hear some Matt or some Lenny Glant or, you know, and just... To, to encourage the local uh, venues to, and, and, and radios to play the local music, to, to have that support, I think is really important at this time. I know personally too many artists who, who've kind of basically hung up their guitar and are out there trying to sell houses and, and so forth, and it breaks my heart when I see someone who's supremely talented have to, you know, not, not be able to play music right now. So maybe for the next little while, you know, explore some local Atlantic province musicians. Yeah, yeah. excellent idea. And yeah. whenever you can, we can all show up live concerts is just, even from the audience side, it's very much more exciting than watching it on your screen. <laughs> yes. Well, it has been a lovely evening and a great concert. Merci beaucoup pour un concert fantastique. Et puis, uh, on vous souhaite uh, le meilleur de, dans ce qui vient à venir ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous et la Merci. symphonie. Merci à vous. We'd like to thank our sponsors, BMO Private Wealth, Factor, the province of Nova Scotia, and the Government of Canada. Thank you. Bonsoir. Oh uh -huh.